So, komm, wartet mal fünf Minuten, schon kommt das Käffchen. Prost. Aber es schmeckt sehr gut für unterwegs so diesen Sachen. Dankeschön, Iveco. Mit dem Iveco SW in der Magirus Edition auf Spezialtour. So Freunde, was ist der beste Tag? Der beste Tag ist, wenn es ein neues Auto gibt. Und für mich gibt es heute einen mit 570 PS. Ich darf ihn zwar nicht behalten, aber ich darf ihn fahren. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Hallo Harald. Hallo Andreas. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Iveco Kundencenter. Und hier haben wir auch schon das Fahrzeug. Ja, der sieht ja super aus. Das ist das Prachtstück. Erzähl uns doch mal, was es dazu alles zu sagen gibt. Wir stehen heute vor der Magibus Edition der zweiten Variante. Die erste Variante war ähm, zu Beginn verfügbar, war limitiert auf 50 Einheiten. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das auf das zweite dann erweitert. Und die Besonderheit von diesem Fahrzeug abweichend zu der ersten Variante ist, dass das Fahrzeug von Madrid direkt ab Werk kommt. Die Highlights von dieser Magirus Edition sind unter anderem das fahrerzentrierte, das heißt wir haben ein Dashboard mit Lederüberzug, wir haben ein Subwoofer, eine Soundanlage mit Subwoofer, dann sind der Lebensraum, Wohnraum ist speziell mit Magirus Emblems versehen und ähm, entsprechend wertig aufgearbeitet. Was haben wir außen für Highlights dran? Das Fahrzeug ist zweifarbig gestaltet in den historischen Farben von den Ursprüngen. Also deswegen auch die Magirus-Edition, die Verbindung Iveco Magirus in dem klassischen Magirus Rot und Blau. Wie viele Fahrzeuge wird es davon geben? Von der zweiten Edition sind wir etwas freier. Wir hatten bereits die erste Auflage mit 50 limitierten Einheiten. Die zweite ist im Prinzip noch verfügbar. Was haben wir denn für einen Motor und was haben wir Leistung? Das Fahrzeug kommt mit dem Cursor 13, mit unserem größten Motor und auch in der höchsten Leistungsstufe mit 570 PS. Daneben gibt es noch die 490 PS, ebenfalls mit dem Cursor 13 Motor, allerdings unter dem Aspekt des Downspeeding mit einer langen Hinterachse, um einfach das Kraftstoffverbrauchsniveau deutlich zu senken. Und abschließend noch alternative Antriebe mit 460 PS Gasmotor. Aber jetzt endlich rein in die gute Stube und los! Hochkonzentriert fährt Andreas den Iveco zu Kögeltrailer nach Burtenbach. Wir sind jetzt unterwegs nach Bozen. Gemeinsam eine ganz spezielle Fahrt. Ich freue mich drauf. Ich auch. Auf geht's. Gemeinsam mit Kögel-CEO Christian Renners wird am nächsten Tag ein nagelneuer Kögeltrailer nach Italien zum Kögelkunden Gruber Logistics überstellt. Der Iveco SW Magirus Edition dient als Zugmaschine. Diesmal steuert Oliver den Iveco und bringt CEO Christian Renners samt Kögeltrailer über den Brenner nach Italien zu Gruber Logistics in Auer bei Bozen. Dazu haben wir ein eigenes Video am Kanal nicht verpassen. Schließlich übernimmt Gruber Logistics Präsident Christian Gruber den Trailer. Nach dem Absatteln und einer Nacht in Auer geht's am nächsten Morgen heimwärts nach Deutschland. Der Iveco muss schließlich zurückgebracht werden. Doch statt gemütlich über die Autobahn nimmt Oliver bis Sterzing die Route über die Berge. Ohne Auflieger zwar noch leichter, aber auch mit speziellen Eigenheiten. Iveco 570 PS rauffahren, das ist wie Skifahren eigentlich bergauf. Aber mit dem Auflieger hinten, was verboten ist, wäre sicherlich keine Option. Ich glaube, das hat auch noch keiner gemacht, freiwillig. Aber das Auto mit der Leistung ist toll weil wir die Traction Control über Gebühr beanspruchen. Das heißt, selbst bei trockener Fahrbahn gibt es hier Schlupf an der Hinterachse. Bei den ganzen Kehren hier auch kein Wunder. Und 570 PS und dem kräftigen Drehmoment des Autos, der muss ja irgendwo hin mit seiner Leistung. Rauf und runter durch das schöne Südtirol mit einer edlen Zugmaschine. Bergab. Bist du jetzt deutlich vorsichtiger? Ja, wir fahren runter vom Grödnerjoch und tatsächlich ging es bergauf schneller als runter, weil hier mit der leicht feuchten Fahrbahn und Temperaturen um die 3 Grad besteht immer noch Gefahr, dass wir hinten wegrutschen, weil wir überhaupt keinen Druck auf der Hinterachse haben. Dann natürlich bergab fahren und da merkt man, selbst mit einem leichtesten 
Motorbremsstufe, dass schon die Traktionskontrolle eingreift. Und da ist es an den Talberts tatsächlich ohne Last langsames Tempo angesagt. Der Berg- und Talabschnitt ist vorbei. Auf der Autobahn ist Zeit für zusammenfassende Eindrücke vom Iveco S-Way in der Magirus Edition. Innengeräuschniveau ist auf sehr gutem Niveau, das heißt niedriges Kundenniveau. Wir haben ein bisschen Windgeräusche, das ist natürlich die Sonnenblende, das sind die Spiegel, aber ansonsten ist es fast wie ein Omnibus. Man fühlt sich sehr wohl, auch hier bei Reisegeschwindigkeit 85, wir haben wir ungefähr 1200 Umdrehungen auf dem Drehzahlmesser. Der Motor ist kaum zu hören, wie gesagt, Reisebusniveau. Auch bei voller Leistungsabfrage ist unten im Motorkasten nur relativ wenig zu hören. Also sonores Brumm, Grummeln, aber kein Krawall. Gut hat er mir gefallen. Auch von der Ausstattung her schön klar, sachlich, ja. übersichtlich. Und ohne Probleme alles zu finden. Wie ehrliches, freundliches Auto. Und mit ordentlich Leistung. Das macht Freude und Laune. Ja. Kann man nicht meckern. So. Ende Gelände. Danke. Oliver übergibt an Andreas, der kurz vor der deutschen Grenze die Schlussetappe bis nach Ulm zu Iveco übernimmt. In Tal Autobahn. Richtung München für 79 oh, Kilometer. Den Flecker habe ich abgezogen. <lacht> das macht echt Freude, hier so ein Sauna zu fahren. Das ist so sinnlos irgendwie, aber wir mussten ja was wegbringen. Sinnlos ist aber schön. Ja, Und genau. Deswegen sind wir jetzt gezwungen, leer zurückzufahren. Fazit: Ein cooles Fahrzeug und atemberaubende Kulissen. Zwei Tage mit und ohne Trailer bestens unterwegs. Maschinenbecher von Iveco war natürlich auch dabei. Prost. Da konnte ja nichts schief gehen. Schmeckt wie richtig. Mhm.